வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி நம்ம யூனிட் ஃபோர்டின் பயோமாலிகுல்ஸ் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸை எப்படி கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து டி நேச்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ இந்த நாலு டாபிக் பற்றி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸை கிளாஸிஃபைட் பேஸ்ட் ஆன் தர் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஓவரால் ஷேப் இன்டு டூ மேஜர் டைப்ஸ் ரெண்டு டைப்ஸில் நம்ம ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்குறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னா தேர் ஆர் ஃபைபரஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்டு குளோபலர்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு டைப்பில் பார்க்குறோம் ஸோ ஃபைபர்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபைபர்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் த லீனியர் மாலிகூல்ஸ் சிமிலர் டு ஃபைபர்ஸ் தீஸ் ஆர் த ஜென்ரலி இன்சாலிபிள் இன் வாட்டர் அண்ட் ஆர் ஹெல்ட் டுகெதர் பை டைசல்ஃபைட் பிரிட்ஜ் அண்ட் வீக் இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் போன்ஸ் த ப்ரோட்டீன்ஸ் are often used as structural proteins example carotin cal- collagen so example adu fibrous proteins abingiradhu vandu linear molecules ah irukum epdi linear appadina straight chain ah irukum idu vandu water la vandu kariyad insoluble it is insoluble idu vandu epdi one node one vandu epdi link irukku abadina disulfide bridge abadina disulfide abadina rendu sulfur kedaila and the மாலிகுல்ஸ் வந்து ஒரு லீனியர் செயினும் ஒரு லீனியர் செயின் இன்னொரு லீனியர் செயின் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு சல்ஃபர் கடையில் என்ன இருக்குன்னா பாண்டிங்கில் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கில் ஒரு ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அப்படின்னா கரோட்டீன் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸாக இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து குளோபுலர் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ குளோபுலர் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹாவ் என் ஓவரால் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் the polypeptides chain is folded into the spherical shape this proteins are usually soluble in water and have many functions including catalysis enzyme catalysis example myoglobin so globular proteins abingiradhu the spherical shape round ah irukum so idu vandu uh, polypeptide chain vandu eppadi irukkona folded into the spherical shape la fold ah irukum so the proteins vandu usually soluble in water la soluble ah agudhu so have many functions including the catalysis idu vandu catalysis avum inda globular protein abingiradhu act pannudhu so structure of fibrous proteins idu vandu structure of fibrous proteins so idu vandu structure of globular proteins so next topic nam enna paaka porom abina structure of proteins protein oda structure pathi paaka porom ஸோ ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் பாலிமர்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் மெனி அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ஒன்று 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 சேர்ந்தது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ப்ரோட்டீன் வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் அது வந்து எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மெயின் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் மெயின் சீக்வன்ஸ் எதை பொறுத்து இருக்கோ அதை பொறுத்து இருக்கும் இந்த ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் கேன் பி டிஸ்கிரைப் அட் ஃபோர் ஹெராரிக்கல் லெவல் கால்டு ஸோ நம்ம என்ன சொல்லணும் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரெஷரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பற்றி நம்ம இந்த கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனோட ஃபிகர் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் கீழே கொடுத்துருக்கு ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஆல்ஃபா கெலிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது இப்படி ரோல் ரோலாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து பீட்டா ஷீட் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் பாலிபெப்டைட் செயின் மேட் அப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் த்ரூ த பெப்டைட் பாண்ட்ஸ் ஸோ பெப்டைட் பாண்ட் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா என்ஹெச் சிஓ அப்படின்னு பாண்ட் இருந்தது அப்படின்னா பெப்டைட் பாண்ட் ஸோ பாலி பெப்டைட் செயின் அப்படின்னா ஸோ என்ன மாதிரி அமினோ ஆசிட்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி லைனாக வரிசையாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ஒன்னோட ஒன்று என்ஹெச் சிஓ என்ஹெச் சிஓ அப்படிங்கிற பாண்டில் கனெக்ட் ஆகும் த ரிலேட்டிவ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் பாலி பெப்டைட் செயின் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஸோ இந்த மாதிரி லீனியராக அரேஞ்ச் ஆகிருந்தது அப்படின்னா இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இதை ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நாலேஜ் ஆஃப் திஸ் இஸ் எசென்ஷியல் ஈவன் ஸ்மால் சேஞ்ச் ஹாவ் த பொட்டன்ஷியல் டு ஆல்டர் த ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி ப்ரோட்டீன் இதில் சின்ன சேஞ்சஸ் வந்தாலும் அதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் சேஞ்சஸ் ஆகும் நம்ம வந்து இது வந்து இந்த சைடு என்ன சொல்லுவோம்னா என் டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பக்கம் என்ன சொல்லுவோம்னா சி டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பக்கம் என்ஹெச் டூ குரூப் இருக்கும் இந்த லாஸ்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சிஓஹெச் குரூப் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு கூட தான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட
hydrogen engage engage of the main chain so alpha helix and beta strands or sheet are two most common substructure for, formed by proteins so if enna pannu appadina oru structure la irukra hydrogen adha c hydrogen bond adha edhuk edhuk illa hydrogen bond appadina carbonyl carbon adha nhco abingiradala c double bond o irukku illa and c double bond o vandu pakkathula irukra amino la irukra hydrogen kuda enna pannu appadina oru namakku hydrogen bonding form pannu so appo alpha helix and beta strands enna pannu appadina oru protein structure form pannu so appo alpha helix appadina nam enna so alpha helix abingiradhu substructure the main acids are arranged in a right handed helical that is spiral structure in the mari irukum spiral structure and they are stabilized by the hydrogen bond between the carbonyl oxygen and carbonyl oxygen of one amino acids residues with the amino hydrogen of the fifth residues so n n plus fourth residues so that is first amino acids noda c double bond o la irukra oxygen kuda fourth amino acid la irukra ஹைட்ரஜன் பாண்ட் என்ன போ ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணனா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்ல இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி ஹெலிகல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது ரோல்ல சோ இந்த சைட் செயின் ஆஃப் தி ரெசிடி ஆஃப் புரோட்டீன் அவுட் சைடு ஆஃப் தி ஹெலிக்ஸ் தி ஈச் டர்ன் ஆஃப் தி ஆல்பா ஹெலிக்ஸ் கண்டைன்ஸ் அபௌட் 3.6 ரெடி ரெசிடியூஸ் இஸ் அண்ட் இஸ் அபௌட் 5.4 டிகிரி லாங் தி அமினோ ஆசிட்ஸ் புரோலைன் प्रोड्यूसेस எ கிக் இன் தி ஹெலிகல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆஃப்டன் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஹெலிக்ஸ் breaker due to its rigid cyclic structure so adukadathu paatha appadina namba tertiary structure the st- uh, secondary structure uh, elements uh, alpha helix or beta helix further folded to form the three dimensional arrangements the st- this structure is called Uh, tertiary structure of the polypeptide protein the uh, tertiary structure of proteins are stabilized by the interactions between the side chain of the amino acids these interactions including the disulfide bridge between cysteine residues so electrostatic hydrophobic and hydrogen bonds and water walls interactions so tertiary structure appdi sonna idu vandu epdi irukna three dimensional structure la irukum so appo three dimensional appadina namba enna solluva appadina மூணு ஆங்கில நம்ம பாக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இதுல இருக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணுனா இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து சைடு செயின்ல இருக்கிற அமினோ ஆசிட்ஸ் கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்ல இருக்கும் ஸோ அப்போ டைசல்ஃபைட் பிரிட்ஜ் அதாவது ரெண்டு அமினோ ஆசிட்ஸோட சீக்வன்ஸ்க்கு இடையில வந்து ஒரு பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ணும் லீனியர் செயினுக்கு இடையில எப்படி அப்படின்னா ஸோ டைசல்ஃபைட் அப்படிங்கிற பாண்ட் நம்ம மூலியமா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ பாண்ட் ஃபார்ம் பண்றது மூலம் அது ஸ்டேபிளா இருக்கும் அப்போ இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ அப்போ எது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா சிஸ்டைனோட ரெஸ்டியூ எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் அண்ட் ஹைட்ரோபோ ஹைட்ரோபோ big so hydrogen bond and weak van der waal forces and our interactions all me in the two idilum irukum idu vandha enna solluna tertiary uh, tertiary structure so adu kadathu coronary structure so nam coronary structure appadina enna solla some important proteins are made up of uh, more than one polypeptide chains for example the oxygen uh, transporting protein so uh, hemoglobin contains four polypeptide chain Uh, while dna polymerase enzymes that makes uh, copies of dna has 10 polypeptide chains in this uh, proteins uh, the individual polypeptide chains subunits interactions with each other to form the multimeric structure which uh, are known as the coronary structure there is a uh, interactions that uh, so stabilizes the uh, tertiary structure also uh, stabilize the coronary structure so uh, கார்னரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பாலிபெப்டைட்ஸ் மோர் தென் ஒன் பாலிபெப்டைட் செயின் மூலியமா தான் அந்த கார்னரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ இந்த வந்து எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா ஆக்சிஜன் வந்து டிரான்ஸ்போர்டிங் ப்ரோட்டீன் ஹீமோகுளோபின் ஸோ கண்டைன்ஸ் ஃபோர் பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் வைல் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைன்ஸ் மேக் த காபிஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து மேக் பண்ணுது ஸோ அப்போ இது வந்து த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெபிளைஸ் டெர்சரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்சோ ஸ்டெபிளைஸ் த கார்னரி ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதனோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இது ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் லீனியர் செயின்ல இருக்கும் ஸோ செகண்டரி செயின் அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னா ஹெலிகல் ஃபார்ம்ல இருக்கும் ஸோ டெர்சரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னா மல்டிபிளிகேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ கார்னரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஸோ இருக்கு ஸோ 
ஸோ அமினோ ஆசிஸ் ஒரு அமினோ ஆசிஸ் இன்னொரு அமினோ ஆசிஸ் கூட சார் பாண்ட் போகும்போது நமக்கு தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ்லேருந்து லீனியர் செயின்ல இருந்து ஸோ நமக்கு பாலிபெப்டைட் செயின் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ பாலிபெப்டைட்லேருந்து என்ன பிறப்பா பாலிபெப்டைட்ஸ் அந்த தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸோ காம்ப்ளக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் மாலிகூல்